السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ نحمد و نستعین و نؤمن به و نتوکل علیہ و نعود باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یخده اللہ فلا مضل له و من یضلله فلا خادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بريبتا ഖുർആൻ പഠിതാക്കളെ ശ്രോതാക്കളെ സഹോദര സഹോദരിമാരെ അൽബക്കറ സൂറയുടെ അവസാന ഭാഗത്താണ് നാം ഉള്ളത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ സൂറത്തിൻ്റെ അവസാനം വിശദമായി അള്ളാഹു താല നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനിടയിൽ കുറേ ചരിത്രങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുപോയി അതൊന്നും നാം വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല തെരഞ്ഞെടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ വിശദീകരിക്കുന്നുള്ളൂ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ധനം ചെലവഴിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് അതിന് നിബന്ധനകളുണ്ട് സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ പ്രത്യേക കാരണങ്ങളുണ്ട് അതേക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവാല ഈ സൂറത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് വരെയുള്ള ധാരാ ഒരുപാട് ആയത്തുകൾ അള്ളാഹു പറയുന്നത് പത്തിലേറെ ആയത്ത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ആയത്തുകളോളം അള്ളാഹു വിശദീകരിക്കുന്നത് സ്വതക്കയെ സംബന്ധിച്ചാണ് അത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയല്ല നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم اوڑن انگوٹ تڑنگ گیا الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذا لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يبدأنا نقول وطير آية تقل إذا ما يبند بطرد تنيا يندان إذن الله پڑي پيكن ندى چرك تل نمك نوكام ورو پدن غلوم ارثم فرين اللا چرك تل صدقة يا الله ورثي پيكو مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله الله عند مارغت الله عند مارغم انال الله پرتبت وڑی دوك الله عند مارغمان زكاة كودكل نربندمان اد الله عند مارغمان پاونگل سحائيكل الله عند مارغمان پلی لیك مدرس لیك اتیم گان لیك عربي کولاج گل لیك نمڈا کدومبنگل پندیدن مارك ننمي اللہ ورک കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇവർക്കെല്ലാം നൽകുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിലുള്ള ചെലവഴിക്കലാണ് മാത്രമല്ല ജീവികൾക്ക് നൽകുന്നത് അതും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കലാണ് വിശുദ്ധമായ യുദ്ധം ഇസ്ലാം അംഗീകരിച്ച യുദ്ധമാണെങ്കിൽ തീവ്രവാദമല്ല ഇസ്ലാം അംഗീകരിച്ച വിശുദ്ധ യുദ്ധമാണെങ്കിൽ അതിന് ചെലവഴിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ പടച്ച റബ്ബിൻ്റെ മാർഗത്തിലുള്ള ചെലവഴിക്കലാണ് ഇങ്ങനെ ചെലവഴിക്കുന്ന 
ഒരു സ്വത്ത് കമസലിഹബത്തിന് അതൊരു വിത്ത് പോലെയാണ് ഒരു വിത്ത് അമ്പത്തത്ത് സനാബിൽ ആ വിത്തിൽ ഏഴ് കതിരുകൾ കുലച്ചു ഫീ കൊല്ലു സുംബുലത്തിം ഹബ്ബ ഓരോ കതിരിലും നൂറ് മണികൾ നൂറ് ധാന്യങ്ങൾ അപ്പൊ എഴുന്നൂറായി ഒരൊറ്റ ഹബ്ബത്ത് ഒരു നെല്ലിൻ്റെ ഒരൊറ്റ മണി ഒരു നെൽമണി അത് ഭൂമിയിൽ കുഴിച്ചിടുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കതിരുകൾ ഉണ്ടാവുന്നു ഒരു കതിരിൽ നൂറെണ്ണം ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഏഴ് കതിരുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എഴുന്നൂറ് ഇതുപോലെയാണ് ഒരു രൂപ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ഒരാൾ ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു രൂപയെ അള്ളാഹു എഴുന്നൂറ് രൂപയായിട്ട് എഴുന്നൂറ് കൂലിയായി അള്ളാഹു അതിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കും എഴുന്നൂറിലും നിൽക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവൻ വീണ്ടും വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അള്ളാഹു വാസി ഒഴിഞ്ഞാലിയും ആർക്കാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് അള്ളാഹുവിനറിയാം അവന്റെ കാരുണ്യമാണെങ്കിൽ വിശാലമാണ് അവൻ വാസിഴും ആണ് അലീമുമാണ് വിശാലമായവനാണ് ആർക്കാണ് ആരുടേതാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് അള്ളാഹുവിനറിയുകയും ചെയ്യാം ഇതാണ് സ്വതക്കയുടെ മഹത്വം മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മൻ തസദ്ദിലി തമ്രത്തി ഒരൊറ്റ ഈത്തപ്പഴത്തിനോട് സമാനമായത് ഒരു ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ കതിറ് ഒരാൾ സ്വതക്ക ചെയ്തു മിൻ കസ്ബിൻ തൊയ്യിബിൻ ഹലാലായ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്നാണ് അവൻ അത് കൊടുത്തത് വലായക്കുബലുല്ലാഹു ഇല്ല തൊയ്യിബ ഹലാലല്ലാത്തത് പടച്ചവൻ സ്വീകരിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ ഹലാലായ സംശുദ്ധമായ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ അത്ര ഒരാൾ സ്വതക്ക ചെയ്താൽ അള്ളാഹു താല വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ അള്ളാഹു അത് സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരൊറ്റ ഈത്തപ്പഴം അതിന്റെ ഉടമസ്ഥന് അള്ളാഹു അതിനെ വലുതാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഏതുപോലെ കമായുറബി അഹദുക്കും ഫുലുവഹു നിങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ തനിക്കുണ്ടാകുന്ന ഒട്ടക കുട്ടിയെ എപ്രകാരമാണോ സംരക്ഷിച്ചു വലുതാക്കുന്നത് അതുപോലെ ഈ കൊടുത്ത ഈത്തപ്പഴത്തെ അള്ളാഹു താല വലുതാക്കി 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 കൊണ്ടേയിരിക്കും ഹത്താതൽ ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ അത്ര ഒരു മലയുടെ അത്ര വലിയ ഈത്തപ്പഴമാക്കി അള്ളാഹു ഈ ഈത്തപ്പഴത്തെ ആഹാരത്തിൽ മാറ്റും അങ്ങനെ ഈ മലയുടെ അത്ര കതിറ് അത്ര കണക്ക് സ്വതക്ക ചെയ്തവനെ പോലെ അള്ളാഹു ഇവന് കൂലി കൊടുക്കുമെന്ന് മഹാനായ റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല മാതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ചെറിയൊരു കാര്യം സമ്പാദ്യം സ്വതക്ക ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് അതിനെ നൂറാക്കി എഴുന്നൂറാക്കി എഴുന്നൂറിൽ നിന്ന് പിന്നെ അള്ളാഹു എത്രയാണ് ആ വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് അത്ര അള്ളാഹു തല വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു വാസിയും അലിയും അള്ളാഹു തലാന്റെ ഫലല് ഔദാര്യം വാസിയാണ് വിശാലമാണ് അവൻ അലിയുമാണ് അവൻ ആരുടെ നീയത്താണ് ഇഹ്ലാസോടു കൂടെയുള്ളത് ആരുടെ കൊടുക്കലാണ് എന്നവൻ അറിയുന്നവനുമാണ് വീണ്ടും അള്ളാഹു പറയുന്നു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് നിബന്ധനകളുണ്ട് ആ നിബന്ധന അള്ളാഹു വിശദീകരിക്കുകയാണ് മഹാന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് നിബന്ധനയുണ്ട് അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ കൊടുക്കണം ശരിയാണ് പക്ഷേ ആ കൊടുക്കുന്നതിന് നിബന്ധനകളുണ്ട് ഒന്ന് ഈ ഹദീസിൽ നിബ്സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വലായക്കബലാഹു ഇല്ല തൊയ്യബ തൊയ്യബല്ലാതെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കൂല അപ്പൊ ഹലാലായ വഴിയിൽ സമ്പാദിച്ചതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഹറാമായ വഴിയിലൂടെ സമ്പാദിക്കുന്നത് തന്നെ തെറ്റാണ് പലപ്പോഴും ഹറാമിലൂടെ സമ്പാദിക്കുന്ന സ്വത്തിൽ അയാൾക്ക് ഉടമാവകാശം തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ അയാളുടേതല്ലാത്ത സ്വത്ത് സക്കാത്ത് കൊടുക്കാതെ എടുത്തു വെച്ച സ്വത്ത് ആളുകളെ വഞ്ചിച്ചു കൊണ്ടും ചൂഷണം ചെയ്തു കൊണ്ടും സമ്പാദിച്ച സ്വത്ത് അതവൻ പള്ളിയിലേക്ക് കൊടുത്തു മദ്രസയിലേക്ക് കൊടുത്തു എത്തിയം ഖാനയിലേക്ക് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ സാധുക്കൾക്ക് കൊടുത്തു സക്കാത്ത് കൊടുത്തു ഇതൊന്നും പഠിച്ച റബ്ബ് സ്വീകരിക്കുകയില്ല ഒന്നാമത്തെ നിബന്ധന തൊയ്യിബാവുക എന്നതാണ് 
മഹാനായ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ആ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനിക്തസബമാലമിൻ മഹസമിൻ ഹറാമായ വഴിയിലൂടെ ആരെങ്കിലും സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചാൽ ഫവസല ബിഹി റഹിമഹു ആ സ്വത്ത് കൊണ്ട് അവൻ തൻ്റെ കുടുംബബന്ധം പുലർത്തി ഹറാമായ സ്വത്താണ് കുടുംബക്കാർക്ക് അവൻ കൊടുത്തു കുടുംബബന്ധം പുലർത്തി ഔ തസ്വദ്ദബിഹി അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്വത്ത് അവൻ സ്വതക്കയായി പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു ഔ അംഫ കഹു ഫീ സബീലില്ല അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഴിയില്ല അവൻ അതിൽ ചെലവാക്കി എന്നാൽ ജമാഹുദാലിക കുല്ലഹു കുല്ലഹു അവൻ ചെലവഴിച്ചത് മുഴുവവും അള്ളാഹു താല ഒരുമിച്ചു കൂട്ടും ഫഖദഫ ബിഹി ഫീ ജഹന്നം അത് മുഴുവവും കൂടിയിട്ട് അവനെ അള്ളാഹു താല നരകത്തിലേക്കിടുമെന്ന് മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹു സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം ആ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ഹറാമിലൂടെ സമ്പാദിച്ച് അത് ചെലവഴിച്ചത് കൊണ്ട് ഫലമില്ല അതൊരു നിബന്ധനയാണ് രണ്ടാമത്തെ നിബന്ധനയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വജഹിന് വേണ്ടിയാവണം ഞാൻ ധനം ചെലവഴിക്കുന്നവനാണ് എന്ന് പേരെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാവാൻ പറ്റൂല റിയാഇന് വേണ്ടിയാവാൻ പറ്റൂല അത് അള്ളാഹു താല ഈ ആയത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലാമത്തെ ആയത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് റിയാഇന് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല ാഹു പറയുന്നുണ്ട് റിയാ ഉന്നാസ് ജനങ്ങളെ കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നവനെ പോലെ നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം ചെലവഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പാഴാക്കി കളയരുതെന്ന് ഈ ആയത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് റിയാ ഉന്നാസ് ജനങ്ങളുടെ റിയാ ഇന് വേണ്ടി കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഹാലിസായിരിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ വജഹിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം സന്തുഷ്ടിയോട് കൂടെ കൊടുക്കണം പ്രസിദ്ധമായ ഹരീസ നീയത്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ അമലുകളും ഓരോരുത്തർക്കും അവൻ നീയത്ത് ചെയ്തതേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ജനങ്ങൾ കാണണം എന്ന് നീയത്താണോ ജനങ്ങൾ കാണും അള്ളാഹു താഴെ സ്വീകരിക്കണം എന്ന നീയത്താണോ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹാലിസായ നിലക്കായിരിക്കണം കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുത്തത് വലുതായി കാണാതിരിക്കുക സ്റ്റിക്സാർ സ്റ്റിക്സാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുന്നത് വലുതായി ഓന തോന്നുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അള്ളാഹു താല മറ്റൊരു സൂറത്തിൽ നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലാ തങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരുപാടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കരുത് അപ്പൊ എത്ര കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും നാം വിചാരിക്കേണ്ടത് പടച്ച റബ്ബ് എനിക്ക് തന്ന സ്വത്താണ് ഇനി ഉണ്ടല്ലോ എൻ്റെ വീട്ടിലെ സ്വത്ത് ഞാനത് മുഴുവൻ കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ എത്ര കൊടുത്താലും ശരി കോടി കൊടുത്താലും ശരി അത് അല്പമായി കുറച്ചായി എന്നാണ് തോന്നേണ്ടത് ഇസ്തിക്സാർ ഇല്ലാതിരിക്കുക അതൊക്കെ അതിൻ്റെ മര്യാദയിൽപ്പെട്ടതാണ് പിന്നെ സ്വതക്ക സ്വീകരിക്കണമെങ്കിലുള്ള നിബന്ധനയാണ് മഞ്ഞ് അത ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വതക്കയിൽ വരാൻ പാടില്ല മഞ്ഞ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുത്തത് എടുത്തു പറയുക അത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വീകരിച്ചവനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക ഇത് രണ്ടും വന്നോ ആ സ്വതക്കക്ക് പ്രതിഫലമേ ഇല്ല സ്തിക്സാർ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതൊക്കെ മര്യാദകളാണ് പക്ഷേ മഞ്ഞ് അത ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക എന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി സ്വതക്ക സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ കൂലി നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ ഷർത്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താലി രണ്ടായത്തിലും ഈ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ അവർ സ്വത്ത് ചെലവഴിക്കുന്നു ചെലവഴിച്ച സ്വത്തിന്റെ പിന്നിൽ മഞ്ഞും അതയും ഇല്ല സ്വീകരിച്ചവനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്ക അതവന്റെ ഉദ്ദേശത്തിലില്ല കൊടുത്തത് എടുത്തു പറയുക കൊടുത്താൽ അത് മറന്നു കളയുക 
അള്ളാന്റെ വജഹി കരുതിയല്ലേ നമ്മൾ കൊടുക്കണത് അപ്പൊ അള്ളാന്റെ വജഹിന് വേണ്ടി നാം കൊടുത്താൽ പിന്നെ അത് മറന്നു കളയുക അടുത്ത ആവശ്യക്കാർ വരുമ്പോ അടുത്ത് കൊടുക്കുക കൊടുത്താൽ പിന്നെ അത് മനസ്സിലിങ്ങനെ ഞാൻ ഓൻ എത്ര കൊടുത്തല്ലോ ആ എന്റെ സ്വത്തുകൊണ്ടല്ലേ പോൻ ആ കല്യാണമൊക്കെ നടത്തിയത് എന്റെ സഹായം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോ എന്താകുമായിരുന്നു ഇതിങ്ങനെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുക എന്നത് അത് മന്നിന്റെ ലക്ഷണമാണ് പല സമയത്തുണ്ട് വാങ്ങിയവനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക നമ്മുടെ ഒരു ഉസ്താദിനെ സഹായിച്ചു പള്ളിയിലെ ഒരു ഉസ്താദിനെ സഹായിച്ചു മോളെ കല്യാണം ഉണ്ട് സഹായം നൽകി ഒരു രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞു പിന്നെയും ആ ഉസ്താദിനെ കാണുമ്പോൾ ഈ ആജിയർ ചോദിക്കുകയാണ് ഉസ്താദിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മോളെ കെട്ടിക്കാനായോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ പണ്ട് ഉസ്താദ് അങ്ങനെ സഹായം തന്നില്ലെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല എന്നാൽ പോലും ഉസ്താദെ ഇപ്പൊ മറ്റേ മോളെ കല്യാണത്തിനായോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉസ്താദെ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ മോളെ കല്യാണം അന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സഹായം ചെയ്തത് നിങ്ങൾ മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അതപ്പി പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ശൈലിയിലൂടെയാണ് ഇതൊക്കെ മന്നിന്റെ നിർവചനമാണ് അപ്പൊ മന്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ മുമ്പ് സഹായിച്ചില്ലേ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മല്ലേ നിങ്ങൾ മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ വ്യക്തമായി പറയണം എന്നില്ല മന്നാവണമെങ്കിൽ അതിനെ തോന്നിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ മന്നാണ് അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ സഹായിച്ചില്ലേ എന്ന് പറയണ്ട ഉസ്താദെ രണ്ടാമത്തെ വാളെ കല്യാണപ്പായോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഉസ്താദിനെ മറ്റേത് ഓർമ്മിപ്പിക്കലാണ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ കല്യാണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് നിങ്ങൾ മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കാനാണെങ്കിൽ അത് മന്നാണ് എത്രത്തോളം ഈ മാം ഹസാലി അറലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു മന്നെന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് അത് പുറത്തേക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കണം എന്ന് പോലുമില്ല യഹയാഴലോമ ദീൻ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം അത് പുറത്തേക്ക് പറയണം എന്ന് പോലുമില്ല ഈ കൊടുക്കുന്നവന് വാങ്ങുന്നവനേക്കാൾ ഒരു അധികാരഭാവം അവൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ അവനെ മറ്റവനെക്കാളും മേലെയാണ് എന്ന തോന്നൽ മറ്റേ ആൾക്കാണെങ്കിലോ ഒരു ചമ്മൽ ഇവൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രയാസം ഈ ഒരു അധികാരഭാവമുണ്ടാവൽ തന്നെ മന്നിന്റെ നിർവചനത്തിൽ പെടുമെന്ന് മഹാനായി മാം ഹസാലി അറലി അള്ളാഹ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മന്നെന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിൽ നിന്ന് പറ്റ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മറന്നേക്കുക കൊടുത്തത് പോട്ടെ പിന്നെ അവനെ കാണുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തോന്നരുത് എന്റെ സഹായം സ്വീകരിച്ചവനാണല്ലോ ആ വരുന്നത് എന്ന തോന്നൽ ഇവന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവണ്ട ഇതൊക്കെ മന്നിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളാണ് അത് നാവ് കൊണ്ട് എടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ അത് ശക്തിയായ മന്നായി മാത്രമല്ല അത് കാരണമായി വാങ്ങിയവന്റെ മനസ്സിന് പ്രയാസം ഇവൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മന്ന് മാത്രമല്ല മന്നിൽ നിന്ന് അതയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു അത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപദ്രവിക്കലാണ് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കലാണ് അപ്പോ സഹായം ചെയ്തു തരുന്ന ആള് ഏത് സമയത്തും ഞാൻ വിളിച്ചാൽ നീ ജോലിക്ക് വരണം എന്ന് നിബന്ധന വെച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കാണുമ്പോൾ നീ സ്ഥിരമായി ബഹുമാനിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ അതയാ മാത്രമല്ല നാവുകൊണ്ട് ഇവനെ ഉപദ്രവിച്ചു ഞാൻ നിനക്ക് മുമ്പ് അങ്ങനെ സഹായം ചെയ്തില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഈ സഹായം കിട്ടിയ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിൽ ഒരു പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ അത് മന്നല്ലാതെ അതയാണ് ഒരിക്കലും ഒരു ഞാൻ മേലെയാണെന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാവുകയോ ആ തോന്നലനുസരിച്ച് സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് മന്ന അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ മന്നും അതയും ഇല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ആര് കൊടുത്തുവോ ലഹും മജുറുഹും അവർക്ക് അവരുടെ കൂലി കിട്ടും അവർക്ക് മാത്രം അതേസമയത്ത് മന്നും അതയുമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂലി കിട്ടുകയില്ല ലഹും മജുറുഹും എന്ത് റബ്ബിഹിം അവരെ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ അവർക്ക് കൂലിയുണ്ട് വലാ ഹൗഫൻ അലേഹിം വലാഹും യഹസനോൻ ആ ഹൃത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പേടി അവർക്കില്ല സുരക്ഷിതരാണ് കൊടുത്തത് നഷ്ടമായല്ലോ എന്ന ഖേദവും അവർക്കില്ല കൊടുത്തത് അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് നിബന്ധന പറഞ്ഞത് ഇതാണ് അവർ ചെലവഴിച്ച സമ്പാദ്യത്തിന് മന്നും അതയും പിന്നീട് അവർ ഉണ്ടാക്കിയില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാലോ അത് പിന്നീട് അള്ളാഹു വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അള്ളാഹു പറയുന്നത് കൊടുത്ത് പിന്നീട് വാങ്ങിയവനെ നാവ് കൊണ്ടോ മനസ്സു കൊണ്ടോ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ നല്ലത് നല്ലൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞവനെ തിരിച്ചയക്കലാണ് നിങ്ങൾ അടുക്കലേക്ക് ഒരാളെ സഹായത്തിന് വന്നു അയാൾ നമ്മോട് സഹായം ചോദിച്ചു എൻ്റെ മോളെ കല്യാണമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീട് പിന്നെ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രി കേസുണ്ട് നിങ്ങൾ സഹായം ചെ
നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞ അയാളെ തിരിച്ചയക്കലാണ് അയാളോട് പറയാ സുഹൃത്തെ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നെ സഹായിക്കുവാൻ പണമില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ സഹായിക്കാമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു തല നിങ്ങൾക്ക് നിറവേറ്റി തെരുമാറാവട്ടെ ഇങ്ങനെ നല്ല ഭാഷയിൽ സൗമ്യമായി അയാളെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചയക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ തിരിച്ചയക്കലാകുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വതക്കയെക്കാളും മന്നും അതയുമുണ്ടാവുന്ന സ്വതക്കയെക്കാളും അഫ്ലലേ എന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നു കൗലും നല്ല വാക്ക് അയാളോട് ഇളവ് ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഇല്ലാത്ത നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചല്ലോ ദേഷ്യപ്പെടണ്ട അയാളെ നല്ല നിലക്ക് മാപ്പ് കൊടുത്ത് അയാളെ പറഞ്ഞേക്കൽ ഹയ്യറുൻ അതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായത് സ്വതക്കയെക്കാൾ അവന് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന സ്വതക്കയെക്കാൾ വല്ലാഹുഹനിയുൻ ഹലീം നിങ്ങളെ സ്വതക്ക നിങ്ങളെ സ്വതക്കയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു എത്രയോ ഐശ്വര്യവാനാണ് നിങ്ങൾ സ്വതക്ക ഓന് കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുക്കൊന്നും സംഭവിക്കാനില്ല മാത്രമല്ല ഹലീം അവൻ നിങ്ങളെക്കാളും ക്ഷമാശീലനാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് ക്ഷമിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം തെറ്റ് പഠിച്ച റബ്ബിനോട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ അള്ളാഹു തായാലെ ക്ഷമിക്കല്ലേ അതുപോലെ ഈ വന്ന ആളോട് നിങ്ങളും ക്ഷമിക്കുക പിന്നീട് വീണ്ടും അള്ളാഹു പറയുന്നു നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സ്വതക്ക മന്നും അതയും ഈ രണ്ട് കുഴപ്പം കാണിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് ബാത്തിലാക്കി കളയരുത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ സ്വതക്ക കൊടുത്ത് ആ സ്വതക്ക സ്വീകരിച്ചവനെ മനസ്സുകൊണ്ടോ നാവുകൊണ്ടോ കൈകൊണ്ടോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവൻ ഉപദ്രവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്തതിനെ അവൻ പിന്നീട് എടുത്തു പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവന്റെ സ്വതക്ക ബാത്തിലായി പോയി എന്ന് അള്ളാഹു വളരെ വ്യക്തമായി ആയത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് കുഴപ്പം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വത്ത് സ്വതക്ക നിങ്ങൾ നശിപ്പിക്കരുതേ ജനങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി സ്വത്ത് കൊടുക്കുന്നവനെ പോലെ തന്നെ അവന്റെ കൂലി ബാത്തിലാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മഞ്ഞു കൊണ്ടും മത കൊണ്ടും നിങ്ങളുടെ കൂലി നിങ്ങൾ ബാത്തിലാക്കരുത് അള്ളഹാനെ കൊണ്ട് ശരിക്ക് വിശ്വാസമില്ലാതെ മരിച്ചു പോവണം അന്ത്യനാളുണ്ട് എന്ന വിശ്വാസം ശരിയായി മനസ്സിലില്ലാതെ ജനങ്ങൾ കാണട്ടെ എന്ന് കരുതി സ്വതക്ക കൊടുക്കുന്നവന്റെ സ്വതക്ക ബാത്തിലായി പോകുന്നത് പോലെ മന്നും മതയും നടത്തിയിട്ട് നിങ്ങളെ സ്വതക്ക നിങ്ങൾ ബാത്തിലാക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെ അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിലൂടെ അള്ളാഹു അത് വിശദീകരിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ജനങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി സ്വതക്ക ചെയ്തവന്റെ ഉദാഹരണം അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വലിയൊരു പാറ ഈ പാറ പുറത്താൽപ്പം മണ്ണ് വെച്ചു ആ മണ്ണ് എന്ത് ചെയ്തു അത് ഒലിച്ചു പോയി ഇല്ലാതെയായി മഴ വന്നപ്പോൾ ആ മഴയോട് കൂടെ ആ മണ്ണും ഒലിച്ചു പോയി അതുപോലെയാണ് പാറ പുറത്ത് വെച്ച സ്വത്തു പോലെയാകുന്നു ഈ വ്യക്തിയുടെ സ്വതക്ക അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും കാണൂല ഇങ്ങനെ ഉദാഹരണം അള്ളാഹു താല വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതേസമയത്ത് പടച്ചറബിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉദാഹരണം അള്ളാഹു പിന്നീട് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഏതുപോലെയാണ് കമസലി ജന്നത്തിൻ റബുവത്തിൻ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ഈ ആയാത്തുകൾ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ അറുപത്തി ആറാമത്തെ അറുപത്തി ഏഴാമത്തെ അറുപത്തി എട്ടാമത്തെ അറുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ഈ ആയാത്തുകളിലൊക്കെ അള്ളാഹു താല സ്വതക്ക ചെയ്യുന്ന മഹത്വമാണ് അള്ളാഹു വിശദീകരിക്കുന്നത് പക്ഷേ സ്വതക്കൊക്കെ ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങളുണ്ട് ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഖുർആാനിൽ ഈ പറഞ്ഞ മഹത്വങ്ങളെ കൂടാതെ തന്നെ ധാരാളം ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ദാരിദ്ര്യം പേടിക്കുക എന്നത് ഇബിലീസ് പേടിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ആയാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദാരിദ്ര്യം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകും ആ ഷെയുത്താന്റെ പിന്നണികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അവരാണ് കുട്ടികൾ വേണ്ട ദാരിദ്ര്യം വരും ഒരു കുട്ടി മതി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കുട്ടി മതി കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായാൽ അവരെ പോറ്റാൻ കഴിയില്ല വളർത്താൻ കഴിയില്ല പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ദാരിദ്ര്യം വരും രാജ്യം അപകടത്തിലാകും ജനസംഖ്യ വർദ്ധിച്ചാകെ ബുദ്ധിമുട്ടാകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഇബിലീസിന്റെ പണിയാണ് ആ ഇബിലീസിന്റെ പണി ആളുകൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് 
അശയത്വാനെ ആയതൊക്കുമുള്ള ഫക്കർ ദാരിദ്ര്യം വരുമെന്ന് പിശാജ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു തൊനിവാസം ചെയ്യാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കണ്ടോ സ്വത്ത് നിയന്ത്രിച്ചാൽ ദാരിദ്ര്യം വരൂല കുട്ടികൾ എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി കുടുംബം വർദ്ധിച്ചാലും ശരി ദാരിദ്ര്യം വരൂല ദാരിദ്ര്യം വരല് ഫഹ്ഷാഹ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവൻ വ്യഭിചാരത്തിന് വേണ്ടി മദ്യത്തിന് വേണ്ടി മയക്കുമരുന്നിന് വേണ്ടി അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പണം എറിയുന്നു അതിന് പിശാജ് കൽപ്പിക്കുകയാണ് അതേസമയത്ത് നന്മന്റെ മാർഗം പറയുമ്പോ ദാരിദ്ര്യം വരുമെന്ന് പേടിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നേരെ തിരിച്ചാണ് നന്മയിലേക്ക് ചെലവഴിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ആഹൃത്തിൽ മൊഹഫിറത്ത് ഉണ്ടാകും എന്ന് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത നൽകുന്നു അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു ദുന്യാവിലാണെങ്കിലോ അവന്റെ ഔദാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിച്ച് വർദ്ധിച്ചു നൽകും എന്നും അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ സ്വതൊക്കെ ചെയ്താൽ പടച്ചറപ്പ് സ്വീകരിക്കും അത് അള്ളാഹു താലെ പൊരുത്തപ്പെട്ട വഴിയിലാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും പക്ഷേ മഞ്ഞ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അത ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ലോകമാനം റിയാ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഹലാലായ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്ന് ആവണം കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ അതിന്റെ നിബന്ധനകളാണ് രഹസ്യമായി കൊടുക്കൽ പരസ്യമായി കൊടുക്കൽ അത് ഓരോന്നിനും അതതിന്റെ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ട് രഹസ്യമായി കൊടുക്കേണ്ട സമയത്ത് രഹസ്യമായാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് പരസ്യമായി കൊടുക്കേണ്ടത് പരസ്യമായി കൊടുക്കണം ജക്കാത്ത് പരസ്യമായി കൊടുക്കണം അത് രഹസ്യമായി കൊടുത്താൽ ആളുകൾക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണ വരും അവൻ ഇത്ര വലിയ മുതലാളിയായിട്ടും സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ആളുകൾക്ക് തോന്നും ഫറന്നായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ളവർ അറിഞ്ഞോട്ടെ ഫറന്ന നിസ്കാരം പള്ളിയിലാണ് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം വീട്ടിലാണ് അഫ്ലല് അതുപോലെ ഫറന്നായ സ്വതക്ക സക്കാത്ത് അത് പരസ്യമായി കൊടുക്കുക എന്നാ സുന്നത്തായിരിക്കുന്ന സ്വതക്കകൾ അത് രഹസ്യമായി കൊടുക്കുക സ്വതക്ക നിങ്ങൾ പരസ്യമായി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ലതാണ് അത് നിങ്ങൾ രഹസ്യമായാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫക്കീർമാർക്കാണ് നിങ്ങൾ അത് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് പരസ്യമായി കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും ഹൈറായതാകുന്നു അപ്പൊ പരസ്യമായി കൊടുക്കലാണോ ഹൈറ് രഹസ്യമായി കൊടുക്കലാണോ ഹൈറ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ടാകും അർഷിന്റെ നേൾ കിട്ടുന്ന സുബാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ നിഴലല്ലാത്ത അർഷിന്റെ നിഴലല്ലാത്ത മറ്റൊരു നിഴലുമില്ലാത്ത അന്ത്യനാളിൽ ഏഴ് വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു താല അർഷിന്റെ നിഴല് കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഒരു വിഭാഗംമാരാണ് ഒരാളവന്റെ വലത്തെ കൈ കൊണ്ട് സ്വതൊക്കെ കൊടുത്തു അവന്റെ ഇടത്തെ കൈ പോലും അതറിയുന്നില്ല അത്രയും രഹസ്യമായിട്ട് വലത്തെ കൈ കൊണ്ട് സ്വതൊക്കെ കൊടുത്തു അതവന്റെ ഇടത്തെ കൈ പോലും അറിയുന്നില്ല ഈ രൂപത്തിൽ സ്വതൊക്കെ കൊടുത്തവന് അറഷിന്റെ നിഴലുണ്ട് എന്ന് മഹാനായൻ അബ്സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം ആ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് രഹസ്യമായി കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയാണ് അതേസമയം പരസ്യമായി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് മറ്റുള്ളവർ നാം കൊടുക്കുന്നത് കണ്ട് മാതൃകയാക്കണം അപ്പൊ അവർ പള്ളിയിലേക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തു ലോകമാനത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ ഈ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കുന്നത് കണ്ട് മറ്റുള്ളവർ അത് കണ്ട് കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പരസ്യമായി കൊടുക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല എത്ര കൊടുത്താലും ശരി പകരം അള്ളാഹു നൽകും അത് സ്വതക്കയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ഫക്കർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത് ഇബിലിയസിന്റെ വസ്വാസാണ് ഇമാം ബുഖാരിയും ഇമാം മുസ്ലിമും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണാം എല്ലാ ദിവസവും ആകാശലോകത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരുന്നു ഭൂമിയിൽ വന്നുകൊണ്ട് അവർ ദുവാ ചെയ്യുന്നു ഒരു മലക്ക് പറയുന്നു അള്ളാഹുവേ ചെലവഴിക്കുന്നവർക്ക് നീ പകരം സ്വത്ത് നീ കൊടുക്കണേ എന്ന് മലക്ക് ദുവാ ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ മലക്ക് ദുവാ ചെയ്യുന്നു ചെലവഴിക്കാതെ പിശുക്കി വെക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നീ തലഫ് കൊടുക്കണേ എന്ന് രണ്ടാമത്തെ മലക്ക് ദുവാ ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ഷെയുത്താൻ ഫക്കർ നിങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല മലക്കല്ലേ ഈ ദുവാ ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് 
കൊടുക്കണം എന്ന് തോന്നിയാൽ കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല അതൊക്കെ ആ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതല്ലേ من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين الله ننقلك نلقي هذا الجن ننقل شلوى ويكك من قبل أن يأتي أحدكم الموت مرنا ورنا دين دمون بي فيقول رب لو لا أخرتني إلى أجل قريب أبا من برأيهم برشاني قرشاني قولي نيانا نرتي تنقل لترانا نائرون فأصدق إننا نيان صدق قرطولا سوتيني بيندي آنه ഇസ്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞത് സ്വത്തുണ്ടാക്കുവാനുള്ള പാച്ചിലിൽ നിസ്കരിക്കാൻ സമയമില്ല നോമ്പെടുക്കാൻ സമയമില്ല സക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല ആർത്തി തന്നെ ആർത്തി തന്നെ ആർത്തി തന്നെ ആ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവനെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ബോധ്യമാകുന്ന സമയത്ത് അവൻ പറയും ഫാ സ്വതക്ക ഞാൻ സ്വതക്ക ചെയ്തു കൊള്ളാം ഇതാണ് നിബ്സല്ലാ അലി സ്വലാം മാതങ്ങൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് യുഹ്തനിം ഹംസൻ കബില ഹംസിൻ അഞ്ച് അപകടം വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് അഞ്ച് അവസരങ്ങളുണ്ട് അത് നീ മുതലെടുക്കണം ശബാബക കബില ഹറമിക്ക നിനക്ക് വാർദ്ധക്യം വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് നിന്റെ യൗവനം നീ മുതലാക്കുക വാർദ്ധക്യം വന്നാൽ അയാൾക്ക് തോന്നും ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ജുസ് ഖുർആാൻ ഓതിയാൽ തിരക്കടില്ല അഞ്ചു വക്തും പള്ളിയിൽ നിന്ന് നിസ്കരിച്ചാൽ തിരക്കടില്ല പക്ഷെ അയാൾക്ക് ശരീരം കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല തിങ്കളാഴ്ചയും വ്യാഴാഴ്ചയും നോമ്പെടുക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ അയാൾക്ക് ശരീരം കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ശബാബക കബല ഹറമിക്ക വാർദ്ധക്യത്തിൻ്റെ മുമ്പ് നിന്റെ യൗവനം നീ തെരഞ്ഞെ നീ മുതലാക്കുക സുഹത്ത കാക്കബല സക്കമിക്ക രോഗം വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് നിന്റെ ആരോഗ്യം നീ മുതലെടുത്തോ ഹിനാക്ക കബല ഫക്കരിക്ക ദാരിദ്ര്യം വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് നിന്റെ ഐശ്വര്യം നീ മുതലാക്കിക്കോ ദാരിദ്ര്യം വന്നാൽ അപ്പൊ തോന്നും എനിക്ക് സ്വത്തുണ്ടെങ്കിൽ ചെലവാക്കാമായിരുന്നു അപ്പൊ നിന്റെ കയ്യിൽ സ്വത്തില്ല ഇപ്പൊ നിന്റെ കയ്യിൽ സ്വത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീ അത് മുതലാക്കിക്കോ ഫറാഖ കബല ശുഹലിക്ക് നിനക്ക് ജോലി തിരക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഒഴിവ് സമയം നീ മുതലാക്കിക്കോ ഹയാത്ത കബല മൗത്തിക് മരണം വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ജീവിതം നീ മുതലാക്കിക്കോ കണ്ടോ അഞ്ച് അപകടങ്ങൾ വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ മുതലെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു നമ്മോട് കൽപ്പിക്കുന്നു മഹാനായ അബുൽ ലൈഹു സമർക്കൻ തിർ അലി അള്ളാഹു തലാൻഹു സ്വതക്കയുടെ ഫതൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാലം അത് തന്നെ പറയണം അത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അബുൽ ലൈസു സമർക്കദ്യ പറയ സ്വതക്കക്ക് പത്ത് ഗുണങ്ങളുണ്ട് അഞ്ചെണ്ണം അത് ദുന്യാവിൽ കിട്ടും അഞ്ചെണ്ണം ആഹ്റത്തിൽ കിട്ടും ദുന്യാവിൽ കിട്ടുന്ന അഞ്ചെണ്ണം ഏതാണ് തൊഹീറുൽമാൽ ഒന്ന് അവൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള സ്വത്ത് സംശുദ്ധമാവുകയാണ് തൊഹീറുൽ ബദൻ എല്ലാ ദോഷങ്ങളിൽ നിന്നും അവൻ്റെ ശരീരം ശുദ്ധിയാവുകയാണ് ദഫ്ഉൽ ബല ഇവല്ലംറാൾ ബല മുസീബത്തുകൾ സ്വതക്ക കൊണ്ട് തടയപ്പെട്ട് പോവുകയാണ് ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഇമാം തൊബറാനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസ് മോശപ്പെട്ട മരണം വരലിൽ നിന്ന് സ്വതക്ക നന്മ ചെയ്യൽ മറൂഫ് ചെയ്യൽ നന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ മോശപ്പെട്ട മരണം ഉണ്ടാവുകയില്ല രഹസ്യമായ സ്വതക്ക കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോപ്പം കെടുത്തിക്കളയും സിലത്തു റഹ്മി തസീദ് ഫിലമർ കുടുംബബന്ധം പുലർത്തുന്നത് ആയുസിനെ ദീർഘിപ്പിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഹദീഫിൽ നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാം മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്വന മാറൂഫ് തക്കീ മസാരു മോശമായ മരണങ്ങൾ അപകടങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് നന്മ ചെയ്യലാണ് ഇതും അബുൽ ലൈഹു സമർക്കന്തി പറഞ്ഞതാണ് മിസ്കീമാരുടെ മനസ്സിൽ സന്തോഷമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അതുപോലെ ബറക്കത്വം ഫിൽമാൽ സ്വത്തിൽ വറക്കത്ത് കിട്ടുക ഇതൊക്കെ ദുന്യാവിലുള്ള അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ആഹ്റത്തിലാണെങ്കിലോ അർഷിന്റെ നേഴ് കിട്ടും ഹിസാബ് എളുപ്പമാകും മീസാനിൽ കനം തൂങ്ങും സിറാത്തു പാലം സ്പീഡിൽ മിന്നറിയും പോലെ പോകാൻ കഴിയും അതുപോലെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ അവൻ്റെ ദറജകൾ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു തല ഉയർത്തി കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ഗുണങ്ങൾ ആഹ്റത്തിലും അഞ്ചു ഗുണങ്ങൾ ദുന്യാവിലും സ്വതൊക്കെ കൊണ്ട് എന്ന് മഹാനായ ഇമാം അബുൽ ലൈഫു സമർ കന്തി അറലി അള്ളാഹു തലാൻഹു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് ശ്രേഷ്ഠതകളും ഒരുപാട് ആയാത്തകളും ഹദീസുകളും ഈ സ്വതക്കയുടെ ഫലിൽ ഉണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്തായാല അവൻ്റെ മാർഗത്തിൽ സമ്പാദിക്കുവാനും ചെലവഴിക്കുവാനുമുള്ള തോഫിയൊക്കെ പടച്ചുവൻ നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദുഹാ ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അസ്സാം വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു